một cái gáp giảm điểm đi kèm với cái combo về việc giảm cái tỷ trọng vay mặt gin là những cái gì mà chỉ số vnindex cũng như là thị trường chứng khoán việt nam của chúng ta đang gặp phải một số cái thông tin về việc giảm tỷ lệ mặt gin vay ở các cái cổ phiếu chúng ta được biết như là gas này thứ nhất là mà cổ phiếu gas các anh chị nha Đó. gas bị điều chỉnh giảm khoảng 5% phần trăm tỷ lệ vay tiếp theo đó là hòa phát cũng bị điều chỉnh giảm các anh chị nha rồi hòa phát các cổ phiếu khác như là VCI này VCI thuộc về dòng chứng khoán nên hiện tại là chúng ta đang có hai cái nhịp rũ hàng rất là mạnh hai cái nhịp rũ hàng liên tiếp thì ở trong cái phiên mà rũ hàng mạnh ở trong cái cây ngày 21 tháng 9 ấy, thì mình đã có thông tin cảnh báo về cái việc rũ hàng đối với nhóm chứng khoán à, theo đó thì cái việc rũ hàng của nhóm chứng khoán nó đã lan ra các cái nhóm khác mà chúng ta biết là cái tỷ lệ về thanh khoản nếu như mà giao dịch mạnh nhất thì phải kể đến đến các cổ phiếu nhóm cổ phiếu như là bất động sản nhóm ngân hàng rồi đến nhóm tài nguyên xây dựng và vật liệu nó cũng ảnh hưởng chung cái tình trạng đối với cái nhóm chứng khoán tiếp theo đó những cái mã cổ phiếu có khả năng bị à, giảm tỷ lệ vay mà gin chúng ta phải à, kể tên như là bvs các anh chị nha bvs vẫn giữ được ma 20 cho đến thời điểm hiện tại có dấu hiệu rút chân về cơ bản lực cầu nó vẫn đang giữ đối với các cái cổ phiếu của nhóm dòng dầu riêng về nhóm chứng khoán thì à, chúng ta gặp cái tình trạng chung là rủ hàng các anh chị nha mở một cái gáp đao một cái áp giảm này đi kèm với đó là hai cái cây nến rất là xấu những cái cây nến giảm Marobuzu, HCM, SSI này nhìn chung là đa phần là các cổ phiếu của nhóm chứng khoán sẽ bị tình trạng là giảm cái tỷ lệ vay một tí các anh chị lưu ý nha BLX nhóm ngành cổ phiếu dầu BLX thì chúng ta vẫn giữ được MA20 vẫn còn cái lực kéo rút chân lên khá là đẹp ở trong cái phiên ngày 22 tháng 9 ha vẫn đang giữ được cái nền giá nền may tuy nhiên thì BLX các anh chị sẽ có một cái vùng mà kháng cự mạnh tức là cái vùng khối lượng tương đối là nặng ở trên cái vùng giá 40 ở đây này cho đến khi vượt được cái vùng giá 40 thì BLX mới khỏe được anh chị nhé còn ở đoạn này thì sẽ cố gắng là xoay quay giữ nền cố gắng là giữ nền giữ trên cái vùng giá 38.5 là tương đối là ổn đối với BLX rồi tiếp theo những cái mã cổ phiếu cũng bị trong cái tình trạng giảm mặt gin chúng ta phải kể đến là DGC tuy nhiên DGC thì xu hướng vẫn đang rất là mạnh dòng hóa chất dòng hóa chất vẫn là cái nơi mà chúng ta thấy là dòng tiền nó đổ vào như vậy nước chảy trổ trũng những cái nhóm cổ phiếu của dòng hóa chất đang rất là mạnh mạnh hơn thị trường chung như vậy phân hóa rất là mạnh ở trong cái giai đoạn này CSV nhóm hóa chất cũng rất là đẹp đến vậy nha không bị giảm không bị bán khối lượng nó còn vào nữa kìa à, như vậy thì cái dòng tiền à, bị áp lực bán à, nhà đầu tư có cái tâm lý hoang mang ở các cái nhóm cổ phiếu khác thì lại dồn vào à, hai cổ phiếu của nhóm à, hóa chất à, hiện tại đó là hóa chất Đức Giang và hóa chất cơ bản miền Nam thế còn cái dòng mà phân bón chúng ta xem thử nó có bị ảnh hưởng hay không cũng trong cái tình trạng là điều chỉnh ảnh hưởng tự nhiên xác về cái trang xu hướng thì DCM chưa quá là xấu hiện tại vẫn còn đang giữ cái xu hướng tăng trong ngắn hạn các anh chị nhé xác về nền giá hỗ trợ thì DCM có một cái nền ở vùng 33 gãy vùng 33 thì nó sẽ định hướng về vùng 29 ít ở phía bên dưới này Đó, các anh chị chú ý những cái vùng hỗ trợ còn DBM thì có lẽ là yếu hơn so với DCM rồi hiện tại nó đang gãy MA 20 các anh chị nhé các cổ phiếu khác của dòng phân bón xem rồi last vẫn giữ được MA20 này BAF à, đang tích lũy ở dưới vùng đáy chưa có cái xu hướng tăng giao dịch dưới cái vùng may như vậy thì à, nhóm phân bón chúng ta thấy là cơ bản là chỉ có cái à, mã cổ phiếu DCM là tương đối là ổn định về mặt xu hướng thôi còn lại đa phần là đang giao dịch trong cái xu thế giá giảm các anh chị nha rồi đến đâu rồi đến DGC rồi bao cũng là một trong à, những cổ phiếu có thông tin về việc giảm tỷ lệ vay này bao thì à, giai đoạn này không đánh được đang khá là yếu đa phần là tích lũy dưới vùng hỗ trợ cái gì á tích lũy dưới vùng hỗ trợ và nguyên cái giai đoạn ở khu vực này này của bao thì gần như là nhà đầu tư nhỏ lẻ không có cái dòng tiền lớn tham gia không có biết boy dòng tiền lớn gì ở đây tham gia đối với bầu các anh chị nha rồi tiếp theo DGV kép cũng có là thông tin về việc giảm tỷ lệ vay chúng ta xem thử DGV kép như thế nào thứ nhất là gãy em 20 Tuy nhiên thì nền giá của DGV kép vẫn đang rất là ổn mình thấy là nếu như mà chưa gãy cái vùng 54 thì DGV kép không có xấu anh chị nha Đó, giảm như thế này thì vẫn chờ và canh mua trở lại ở vùng 54 được hiện tại đang gãy MA20 tức là gãy về mặt chỉ báo thôi chứ còn nền giá hỗ trợ thực sự của DGV kép phải tính từ cái vùng này này đó đó là cái vùng 50 đó. anh chị chú ý nhá ép DGV kép tuy có giảm gãy MA20 tuy nhiên vẫn khỏe còn FRT thì vẫn giữ được xu hướng tốt vẫn đang bám vào cái vùng giá 89 chưa gãy luôn MA20 tức là vùng 84 còn nền giá thì của FRT thì dưới cái nền này nền này là nền 75 76 
Như vậy thì FRT vẫn rất là tốt này Nhóm bán lẻ bao gồm FRT có thể chú ý DGV kép trong quá trình điều chỉnh giảm thêm Sát lại cái vùng giá 55 thì quá là ổn để chúng ta canh mua trở lại Thế giới dao động vẫn đang giảm Tuy nhiên thì vẫn còn giữ được cái nền và cái khu vực hỗ trợ tích lũy ở trong cái vùng này các anh chị nha Do vậy thì thế giới dao động các anh chị có thì vẫn tiếp tục nắm giữ để phòng thủ cái danh mục cho mình vẫn được Vẫn ổn hơn Đó là cái nhóm bán lẻ này Nhóm bất động sản thì có KDH À, KDH có việc là điều chỉnh cái tỷ lệ vay một tí theo cái chiều hướng giảm Vậy thì ở đây chúng ta có KDH thì xu hướng vẫn đang gãy may, gãy nền à, Tương đối là yếu Tuy nhiên thì có cái hỗ trợ có khả năng phản hồi về mặt kỹ thuật đó là 327 Tuy nhiên phản hồi vẫn chưa quay trở lại trạng thái tăng được Anh chị lưu ý phản hồi nếu như anh chị lỡ về kẹp thì chúng ta canh cơ cấu bớt đối với cổ phiếu KDH này Năm Long cũng có cái tỷ lệ giảm đến chị nha rồi Nam Long cũng gãy em ơi 10 luôn Ở phiên ngày hôm trước hồi lên là cơ bản là để cơ cấu này tiếp tục điều chỉnh và hiện tại Nam Long sẽ có một cái nền hỗ trợ gần vùng 34.8 anh chị chú ý cái vùng này đối với Nam Long BC1 cũng bị điều chỉnh giảm luôn Tuy nhiên BC1 thì giữ được xu hướng tăng chưa gãy em ơi 20 thế giá và trạng thái giá vẫn đang tương đối là tốt anh chị nha chỉ trừ cái trường hợp là bị kẹp hàng trên vùng đỉnh thôi thì chúng ta có cái tính chất quản lý tỷ trọng còn mua được những điểm mua nền giá ví dụ như mua được vùng 28 độ xuống 28 ít độ xuống đối với BC1 thì được khuyến nghị nắm giữ và khi mà tình trạng của BC1 cân bằng nhắc là những cái vùng như là 29 ít ở đây này thì được khuyến nghị có thể cân để mua thêm và gom thêm khi mà các anh chị có nền giá và vị thế giá tốt ở những cái nhịp lần trước các anh chị nhé đó là BC1 Đó CTR cũng bị giảm và điều chỉnh tỷ lệ vay CTR ngày hôm nay nằm sàn rồi À, đoạn trước thì rất là mạnh Tuy nhiên đoạn này chúng chúng ta thấy là khối lượng bán gần như là những cái phiên gần trước đây cánh chị thôi à, khối lượng nó đều đều 20 tuy nhiên ngày hôm nay nó xả ra rất là mạnh luôn khối lượng xả lên chúng ta thấy là gần 4 triệu tư 4 triệu tư cổ phiếu trong khi trung bình là chỉ đạt là 500.000 thôi 500 ngày vậy CTR chúng ta thấy là cái biên độ dao động và cái khối lượng bán cực kỳ áp lực cực kỳ áp lực với cái việc bán như thế này thì khả năng CTR phải về sát vùng 70 72 gánh chị nhé sát vùng 70 72 có thể là chung tình trạng với vít tức là quay trở lại nền giá vít cũng tương tự này quay trở lại nền giá và có khả năng gãy nền giá thì mình mới quay trở lại được vít anh chị chú ý là cái đoạn này nhà đầu tư nhỏ lẻ và giới đầu cơ nằm vùng thôi không có cái dòng tiền lớn vào do vậy thì khó quay trở lại trên tăng có tăng thì cũng chỉ hồi phục như vậy thì hạn chế đầu tư đối với cổ phiếu vít ở trong cái giai đoạn này tới đâu rồi CTR AIB AIB cũng có thông tin điều chỉnh tuy nhiên AIB dòng ngân hàng thì mình thấy con này khá là rủi ro đối với cái dòng ngân hàng à, dòng ngân hàng thì à, giai đoạn hiện tại mình vẫn thích STB hơn anh chị nhé khá là ổn và có thể phòng thủ được STB nha anh chị à, chú ý những cái cổ phiếu mình à, nhấn mạnh một tí BVF cũng là cổ phiếu trong cái diện à, giảm tỷ lệ vay nó nằm trong nhóm chứng khoán như vậy cái việc giảm 2 ca như thế này là cái điều mà chúng ta thấy là hết sức là bình thường đã có cái thông tin về việc rủ hàng và mình đã báo các anh chị ở trong phiên ngày 21 tháng 9 các anh chị mình có báo cập nhật thông tin là và về nhóm chứng khoán rơi vào cái vùng gọi là rủ hàng và nó rủ ác thì phải rủ hai cho đến ba cây dài như thế này thì mới cân bằng trở lại được các anh chị lưu ý nha không bắt sớm giai đoạn này là quan niệm là chúng ta không bắt sớm ưu tiên quản lý tỷ trọng quản lý rủi ro là hơn hết trước tiên là chúng ta phải giữ được tiền cái đa này C cũng là cổ phiếu nằm trong cái vùng điều chỉnh tỷ lệ vay này CE thì còn kinh tăng chúng ta thấy là đang test sát về cái vùng kinh tăng Tuy nhiên thì cái nhịp khá là xấu ha, nhịp khá là xấu khả năng là thủng về sát nền mây 20 thì mới cân bằng bật lên trở lại được ha một số cái um, giai đoạn trước mình có khuyến nghị mà cổ phiếu CE cái gì à, Tuy nhiên thì à, chúng ta đã điều chỉnh cái tỷ trọng và đưa nó về ở mức độ và có vùng à, an toàn thôi như vậy thì nó đang trong cái, cái nhịp điều chỉnh và nhịp giảm như vậy có thì chúng ta nên à, giữ ở cái mức độ an toàn À, mức độ tỷ trọng thấp cho đến khi nó cân bằng và quay trở lại xu hướng tăng thì chúng ta mới gom trở lại ở giai đoạn này hạn chế trung bình giá theo cái vùng xuống các anh chị nhé rất là nguy hiểm và đầy rủi ro cho các anh chị nhà đầu tư mình không khuyến khích cái điều này đó là CAI CTD cũng bị điều chỉnh các anh chị nhé rồi CTD thì chúng ta xem thử có vi phạm gì chưa CTB nằm trong vùng tích lũy vẫn chưa vượt được may nhìn chung thì CTD chưa vượt được may ha 
à, hiện tại nếu như mà tích lũy tốt ở vùng 65 không gãy 65 thì à, sẽ tạo được cái nền giá ở đây và sau khi tạo được cái nền giá ở đây thì CTD sẽ rất là ổn để từ từ đi lên các anh chị nha đó do vậy thì chúng ta chú ý cái vùng đặc biệt của CTD là vùng 65 đó là cái vùng nền giá không gãy không vi phạm thì khá là ok đó FTS những chúng về FTS cũng nhóm chứng khoán tình trạng là rủ hàng chung cánh gì nhá rủ hàng chung sau những cái nhịp tăng mạnh thì nó sẽ gặp cái tình trạng là rủ hàng ở đây FTS này đa phần là các cổ phiếu nhóm chứng khoán sẽ bị rủ hàng MTM, MBS cũng nằm trong cái tình trạng rủ hàng tương tự này bây giờ đó hai phiên giảm mạnh tuy nhiên MBS vẫn còn giữ được MA 20 ngày hôm nay mới mất cái dòng tiền lớn thôi còn giai đoạn trước thì dòng tiền lớn rất là đều phải nói đến dòng chứng khoán thì nhìn chung là bị bán mạnh hai phiên gần đây rủ hàng rất là mạnh FTS bị bán gãy luôn MA 20 à, thế giá vẫn còn tăng tuy nhiên đường chỉ báo ngắn hạn đã bị vi phạm khi đường chỉ báo bị vi phạm thì à, các anh chị à, lỡ mua ở những cái vùng đỉnh thì cố gắng hạ tỷ trọng đưa về tỷ trọng ở những cái giai đoạn mà nó hồi phục á để chúng ta có một cái tỷ lệ nó an toàn một tí để chúng ta ổn định tâm lý trước tiên giữ được tiền trước tiên sau khi nó cân bằng chúng ta mới cái tính tính cái chuyện là chúng ta quay trở lại chúng ta mua lại các anh chị lưu ý nhé bếp cũng bị điều chỉnh tỷ lệ vay này bếp thì đánh giá là xấu các anh chị nha tan nóng thì bây giờ đang giảm lại gãy em 20 nếu như mất luôn cái vùng nền giá 28 mà không lấy trở lại được thì bếp sẽ khá là rủi ro á ha kênh giảm của bếp khá là xấu VCG cũng bị giảm đến vậy nha VCG mất cái vùng 27 là tương đối là yếu rồi Còn như những cái mã cổ phiếu mà mất cái vùng nền giá gần nhất thì chúng ta thận trọng nha có hàng mà bị kẹt thì chúng ta tìm cái cách chúng ta hạ tỷ trọng xuống trước tiên đi cái nào nó có hồi phục lên thì cũng là cái dịp để chúng ta hạ tỷ trọng chứ không phải là cái dịp để chúng ta trung bình giá và mua thêm đặc biệt là khi cổ phiếu nó đã bị bán mạnh và gãy những cái vùng hỗ trợ quan trọng á thì các anh chị không được trung bình giá xuống nha các anh chị lưu ý giúp mình một tí DBC DBC thì đoạn này chưa đầu tư được các anh chị nhé có khả năng rủ thêm á à, mắc cái nền à, trên này mắc cái nền 24x là khá là yếu rồi nha những cái cổ phiếu mà mắc nền quan trọng là chúng ta phải theo dõi chưa vội mua ngay HHV cũng bị điều chỉnh giảm à, tỷ lệ vay này xét về xu hướng thì HKV chưa bị ảnh hưởng nhiều vẫn còn giữ được cái ME20 này cũng như là cái vùng hỗ trợ quan trọng đó là vùng 15.5 à, đó là HKV EGC cũng bị điều chỉnh cái này nha rồi EGC thì gãy rồi gãy ME20 rồi cái gì nha EGC DG cũng bị điều chỉnh này tiếp theo đó là những mã cổ phiếu như là đất xanh cũng bị giảm tỷ lệ vay nhóm bất động sản ngày hôm nay cũng bị cái áp lực giam sàn luôn cái gì nhé hát đi banh này rồi hát đi banh thì còn cơ bản là giữ được xu hướng nhìn chung thì các cái cổ phiếu mà bị điều chỉnh tỷ lệ vay thì cái gì thấy là đa phần là thuộc về các cổ phiếu của nhóm chứng khoán đó, do vậy thì với cái tỷ lệ mà giảm vay như thế này một số các anh chị bị kẹp thì về cơ bản nó sẽ còn bị không mặt ghi và nó con rồi nó chắc chéo đủ hết kiểu như vậy thì để mà cân bằng trở lại thì theo mình phải mất 2 cho đến 3 phiên đầu tuần sau như vậy thì tuần sau chúng ta giao dịch ở cái khung thời gian từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 9 thì mất 2 cho đến 3 phiên thị trường tiếp tục con và khác mặt ginh thì nó vẫn còn giảm và rung lắc ở trong cái giai đoạn đó đó thì chúng ta thận trọng chưa nên vội lao vào bắt đáy bắt dao rơi mà quan trọng là quản lý giữ tiền trước đã giữ tiền trước đã mình cũng chia sẻ cái thông tin này ở trong room vip rồi phải giữ tiền trước đã trước khi mà chúng ta muốn quay trở lại thị trường một cách lành lặn thì chúng ta phải giữ tiền trước đã này quản lý tỷ trọng và đưa cái mức các cái tỷ trọng các cái cổ phiếu yếu mà mình lỡ mua ở những vùng giá cao á đưa về cái mức độ an toàn trước tiên à, và khi nó hồi phục trở lại thì chúng ta còn tiền và còn cơ hội để chúng ta tham gia và quay trở lại à, chúng ta nhìn lại thị trường chính một tí vndex xác về cái góc nhìn kỹ thuật của VNDAT này nhưng mình đã nói là thứ nhất là gấp đào gấp giảm ở đây thứ hai là cái combo về việc hạ tỷ trọng vay nó có thể ảnh hưởng đến tuần sau ít nhất là 2 cho đến 3 phiên trước khi thị trường cân bằng trở lại dưới cái góc nhìn kỹ thuật hiện tại áp lực bán ngày càng dâng cao chúng ta có mô hình hai đỉnh tương đối là xấu Tuy nhiên thì mô hình hai đỉnh này chưa khiến cho VNDAT phải rơi vào cái tình trạng là 
bị rơi vào cái vùng giảm và không có cơ hội để chúng ta quay trở lại Tại vì uh, cho đến khi cái vùng uh, 1150 này chưa bị vi phạm, chưa bị phá vỡ Thì uh, VNDAT vẫn sẽ có cái đường sóng uh, Và cái uh, điểm mà chúng ta chú ý ở trong phiên ngày hôm nay đó là sự uh, nỗ lực kéo điểm đến từ các cổ phiếu trụ uh, Khiến cho uh, phần nào tâm lý được đỡ lại, đó là việc công bằng Chúng ta phải kể tên đến những cái mạng cổ phiếu có tác động tốt trong phiên ngày hôm nay như là Vietcombank, như là BIDV, đúng không ạ? Như là BIDV cũng hồi phục trở lại kéo đỡ thị trường này, rồi GAT, rồi những cái cái tên của nhóm hóa chất như là DGC, CSV, đâu đó, STB thì chúng ta thấy là vẫn còn những cái tín hiệu khiến cho thị trường không quá là nát. Tại vì cái biên giảm sâu nhất trong cái phiên cuối tuần là phải đến 30 điểm. Cuối phiên thì chúng ta có một cái nến rút chân. À, chỉ còn giảm khoảng 20 điểm thôi Kéo về vùng 1193 Do vậy Thì à, dưới cái góc nhìn kỹ thuật à, Cái à, VNDAT giảm Nhưng vẫn còn nằm trên cái hệ thống lưới hỗ trợ à, Cái lưới 1002 Thì à, hỗ trợ tâm lý đã bị thủng rồi Chỉ còn hai cái lưới rất mạnh Đó là vùng 1190 à, Hiện tại là đóng trên cái vùng này Thì chúng ta vẫn còn Đâu đó những cái tín hiệu Thị trường vẫn còn đỡ và trợ lực đến từ các cổ phiếu đột Tức là chưa chưa quá là nát Chưa quá là bi đát và, và tiêu cực để chúng ta rời bỏ thị trường đúng không ạ à, Và cái vùng quan trọng nhất đó là cái vùng khiến cho Cái mô hình double top tức là mô hình hai đỉnh này à, Nó rơi vào cái vùng xác nhận đó là cái vùng giá 1150 Tất nhiên là chúng ta vẫn đang chờ nó giữ tốt ở vùng 1190 trước đại à, Nail ở trên cái vùng này thì mọi thứ nó sẽ ổn ổn định và dần trở lại À, cảm ơn anh chị rất là nhiều quan tâm theo dõi kênh đầu tư chứng khoán Minh Phùng những cái giai đoạn khó khăn thì chúng ta luôn cần những cái uh, lời hỗ trợ những cái lời động viên những cái lời khuyến nghị cho nó tương đối là chính xác anh chị hoàn toàn có thể đưa vào và liên hệ với mình để vào uh, trong room vip nhận những cái khuyến nghị nhận những cái uh, bản tin về việc cơ cấu danh mục làm sao cho mọi thứ tâm lý ổn định uh, tâm lý của chúng ta nó ổn định trong những cái giai đoạn này à, cảm ơn anh chị rất là nhiều